Por tener deudas de más de 2 billones de pesos, más de 20 mil tutelas en desacato y un proceso por desviación de dineros de la salud, están dadas las condiciones para liquidar a la EPS Medimás, según los organismos de control, pero hay dificultades para dar la orden. Juliana Ramírez. Mabel, la más reciente de las razones es la que expuso Medimás, que no puede ser liquidada cuando el sistema de salud tiene pendiente una respuesta para el coronavirus. La Contraloría, Procuraduría y Defensoría solicitaron la liquidación de la EPS Medimás cuatro años después de que ésta recibiera 5 millones de usuarios de Café Salud. Medimás está en cursa en todas las causales de intervención del Estado y hace rato además, hace rato, de revocatoria del certificado de autorización para operar y por supuesto de liquidación. Lo que mal comienza mal termina. Realmente lo de Medimás no fue una venta, sino fue un cambalache. Además de una presunta desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por cerca de 635 mil millones de pesos, de un año a otro las deudas de Medimás llegaron a 2,726 billones de pesos. Esto sin contar las 23.664 tutelas en su contra y más de 35.256 incidentes de desacato. Ayer se venció la quinta prórroga de vigilancia especial y la Supersalud ante la disyuntiva de acogerse a la recomendación de los entes de control de liquidarla o de prorrogar nuevamente la medida de vigilancia no tomó ninguna decisión y la cuestión es ¿por qué ante las distintas advertencias no se hace nada? Porque el creador de Medimás es la propia superintendencia de salud, es decir, tendría que matar a su propia organización que, que a la que le dio origen pero en segundo lugar porque en el momento en que la liquide se va a hacer evidente que existe una situación de desfalco en Café Salud. En el contexto en el que la mitad de las EPS se encuentran incursas en vigilancia especial, otros expertos consideran que a nivel municipal los afiliados a Medimás podrían desbordar la capacidad de otras entidades, generando riesgo para el sistema. Otros analistas consideran que el riesgo es que se siga afectando a los usuarios de Medimás con la falta de un servicio oportuno. Tarde o temprano, tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud, como los liquidadores de Café Salud, tendrán que reconocer que este fue un negocio, porque así lo fue, muy mal hecho, en el que lo que menos se pensó fue en la debida prestación de atención a los usuarios. Medimás no contribuyó sus cifras en rojo, pero mediante un comunicado atacó a los entes de control que solicitan su liquidación. Y aunque ni la Organización Mundial de la Salud se ha atrevido a declarar aún una pandemia por el coronavirus, sus directivos ya lo hicieron y argumentaron que por ello no pueden ser liquidados.